Ciao ragazzi, benvenuti in questo video nel quale vi porto alla scoperta di un paese europeo nel quale non ero mai stato, l'Ungheria. Venite con me e i miei amici Alessio e Lorenzo, anche detto Lautaro, in questo viaggio nella capitale, Budapest. Vedrete che ne sono successe di tutti i colori. Che sfida, già? Sì. Soldi scambiati, cioè, potrebbe averci fregato tantissimo. Sì, molto probabilmente. Perché non sappiamo che soldi sono, però li abbiamo scambiati. Appena arrivati in centro e come veri turisti, loro due se ne vanno a mangiare subito al Burger King. Che fai ti incappucci là? Uh, ti vergogni? Ecco, Questo credo sia un divano netto. Eh, spero, sì. Se come in Sardegna mi incazzo con Perché? In Sardegna c'è un divano nel culo. Bagno con doccia assurda. Il divano netto l'abbiamo aperto. La vista è sul cortile interno che non c'è un cazzo E di qua c'è l'altro letto Eccolo qui Siamo appena usciti dall'hotel, dal nostro appartamento Adesso stiamo andando verso i mercatini di Natale qui a Budapest Siamo incappati a casa nella grande sinagoga E questa qui, e se è possibile entrarci adesso andiamo dentro e la visitiamo Che dite? Mi prendete per il culo? Sì Non sono abituati loro a viaggiare con me per il registro tutto Non ci avviterà dai, sì Quattro giorni vi battezzo entrambi. Se non era per Bernardo sarà ancora a cercare albergo probabilmente. Eccola qua. Vabbè, ora è chiusa, chiaramente, anche se sono solo le quattro e mezzo. Questi dolci sono buonissimi. Sono incredibili. Io l'ho mangiato per la prima volta all'isola d'Elba, che però erano un quarto di questi qui di grandezza. E mi ci sono subito innamorato. C'era un banchetto molto più piccolo di questo che li faceva. Beh, bello fumante, eh, fai vedere. Bello, bello fumante. Tutto, quanto sì. è grosso? Mm. Non mi ricordo troppo no, di... un culo. Cioè, cannella e pasta. Mm. Buono. <ride> non è convinto mm. la... Buono. A me piace. No, è volo bene la birra io. Ti piace questo fabbettino dove ti ho portato o no? Guarda, sì, è particolare. Ora si scrive una bestemmia, se ne c'è Salute. 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 <ride> Abbiamo deciso di mangiare qui in questo fabbettino e prenderemo due goulash che sono porzioni per due persone quindi sarebbero per quattro noi siamo in tre ma li mangeremo questo fabbettino si chiama for sale come se su tutti questi bigliettini ci fosse qualcosa di scritto in vendita lo taglio chiaramente lo taglio eh. ecco il nostro Dove? campione Eccomi. hai azzeccato il bagno sì, eh, mi ci ha voluto un po' a me. Spiega no, al video no, 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 no. Allora, la cameriera che si chiama Stella è italiana. No, 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 no. Che ci ha consigliato? Ci ha consigliato di bere la grappa prima di cena perché apre lo stomaco. Cioè, come usanza non gli apre lo stomaco. Sì, fa la goccia? Sì, sì, no, è goccia. Fa la goccia, la goccia. Fa, io li inquadro che te la fa la goccia. No, no io la goccia. Dai, ti inquadro io. No, insieme. Eccolo il goulash tipicissimo ungherese Questa zuppa con carne, patate, fagioli Se non veri a mangiare Si vergogna Secondo dolce di oggi L'ho detto e l'adoravo no? C'è una gran bella Come fanno a mangiarlo? Avevamo visto prima un casino, ci siamo appena entrati, ci siamo stati giusto io penso 20 minuti. Nevio lo stirato. Nevio lo stirato. Abbiamo guardato un pochino varie tavole da gioco, ma anche ai giochi che io pensavo di sapere come funzionassero, non ci capivo niente. Quindi ci siamo fermati a una slot machine a testa, tanto per provare com'era, mettendoci mi sembra 3 euro per uno. E vabbè, naturalmente io e Alessio abbiamo perso tutti e due 3 euro, quindi cosa vuoi che sia mentre Lorenzo ne ha vinti 20 <ride> cioè ha avuto un più 20 quindi ne ha vinti tipo 23 quindi diciamo che questa prima esperienza al casino per quanto nel suo piccolo è stata un guadagno un guadagno del gruppo allora Lau che ci dice questa birra con limone? è speciale mamma che bella
Buongiorno Adriano, come stai? Mm? <ride> allora, ragazzi, stamattina... allora, stamattina ce ne andiamo a vedere Buda, che è la parte antica e vecchia di Budapest, che è la metà della città che si trova a ovest del fiume. Però prima ci facciamo colazione in questa pasticceria. Co Come è andato il risveglio dalla serata di ieri? No, il più grande è il Reno, penso. Vero? Il Reno è quello di... che passa, quello passa da Marese. Ponte delle Catene è uno dei due ponti che faremo oggi. L'altro è quello laggiù, chiamato Ponte della Libertà, ma lo faremo stasera, tipo fra una decina di ore, immagino. E ci stiamo spostando da Pest, ovvero la parte nuova della città, a Buda, quella vecchia. Lau, cosa dicevi del Parlamento che è lì davanti? No, ha detto che l'hanno fatto nel 1902, pensavo fosse stato fatto prima. Allora, questo bastione dei pescatori aveva, chiaramente essendo una città di muro, aveva lo scopo di difendere la città, che prima si trovava solo da questo lato del fiume, perché appunto Buda era la parte vecchia della città. A giro, per il bastione, ci sono sette torri che rappresentano le sette tribù, le prime sette tribù, che si insediarono e stabilirono più di mille anni fa in questo luogo. Quindi per non sbagliarsi, questa è la chiesa di Mattia, e il bastione dei pescatori invece è tutta la cinta di mura che abbiamo visto prima Ah qua c'è un modellino andiamo a vederlo Eccolo qua Chiesa di Mattia E bastione dei pescatori Insomma è un po' un tutt'uno insieme 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Castello di Buda Certo qui ogni posto visto che è rialzato e sul fiume c'ha una bella vista Di tutta la parte nuova della città ah. Come vi sentite appena tiro fuori la telecamera, eh? Eh, davvero? Eh? Forza? Forza io. Di HM. Di Samed. Poi ad informazione anche su questo castello di Buda, intanto è patrimonio dell'UNESCO, in più veniva utilizzato come residenza dei re ungheresi. Comunque la parte più bella di questi edifici, questi monumenti che troviamo qua su a Buda, è il fatto che sono tutti rialzati su una collinetta, tutti rialzati dal Danubio, che troviamo qui sotto, e quindi la vista che abbiamo su Pest, la parte nuova, è è aperta a tutta la città, molto molto bella questa cosa e ci sono un sacco di punti panoramici come questo per ammirare al meglio la vista guardate un bel piattino zuppetta quindi è cinghiale no? Eh. buono parecchio mm. buono, non buono visto è la chiesta Alessio ora ci, ci spiega questo dolce tipico non ho capito una parola <ride> questa è vaniglia, cioccolato e panna immagino Capisco. Però si butta in giù. Adesso si impatti dopo un bagno. Non è così spesso. Letto da qua su c'è il panorama più bello di tutta Budapest. Io volevo riprendere questa affermazione col fiatone. Guarda che colore c'ha il cielo, cazzo. E le belle di HN. Guardate che spettacolo di cielo! A breve, quando si illumineranno tutti i monumenti, ce ne andiamo a fare la crociera sul Danubio. Ma dove cazzo l'ho portato? Eh? Ragazzi, comunque Bernardo è impressionante. Se era per me per la Tara si stava fuori al freddo a aspettare con, bar con insieme a Barboni fino agli spiccioli. Io... Allora, stasera siamo in un altro ruin bar a cena che si chiama Masetto. Questo è il posto spettacolare. Prima eravamo su di sopra, in un altro locale a prendere una bevuta mentre aspettavamo che il tavolo si liberasse. Via, vediamo cosa offre questo posto. Questo posto è bellissimo. Ah. Poi le cameriere sono tutte buone Sono incredibili Sono bellissime Pollo fritto oh, ecco, ecco, Chi l'ha segnato? Io Falafel Pollo fritto Salsiccia di colore strano E intanto l'Inter che ha segnato? 85 85 Vai 45 Grande! Bello, bello, Ale, Ale. Ma se ti l'altro non ricordo a memoria! Ma me ne ricordo a memoria! Ma che è? Ma che sono? Ma che Che serate! Basta, è meno 20 minuti. 